ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு கவின்ஸ் கிச்சன் உங்கள் அனைவருக்கு குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த குடியரசு தின நாள் அன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்வீட் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் பொதுவாக நம்ம நம்ம நாட்டில் பொங்கல் தீபாவளின்னு எல்லா பண்டிகைகளையுமே நம்ம ரொம்ப சிறப்பாக கொண்டாடிட்டுருக்கோம் ஸ்வீட்டு பலகாரம் செஞ்சு ரொம்ப அருமையாக கொண்டாடிட்டுருக்கோம் அப்படி இருக்கும்போது எத்தனை பேர் நம்ம குடியரசு தின நாளை கொண்டாடுறோன்னு சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி ஏன் நம்ம ஒரு ஸ்வீட் செஞ்சு இந்த குடியரசு தினம் கொண்டாடக்கூடாது அதனால தான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி நான் ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஸ்வீட் தான் ஒன்றும் இல்லைங்க கேசரி இதை நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதில் கொஞ்சம் ட்விஸ்ட்டு கொடுத்து நம்ம நாட்டுடைய தேசிய கொடியான மூணு மண்ணு கொடி கலரை வைத்து நான் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரை கலர் கேசரி கேக் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாேருக்குமே இன்னொரு முறை ஹாப்பி ரிபபிள் டே இல்லைனால முந்திரி <laughs> ஒரு சிட்டிகை உப்பு எந்த ஒரு ஸ்வீட் நீங்கள் செஞ்சாலுமே ஒரு சிட்டிகை உப்பு சேர்த்தா தான் அந்த ஸ்வீட் உங்களுக்கு நல்லா டேஸ்ட் எடுத்து கொடுக்கும் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு ஃபுட் கலர் நான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது ஒன்று வந்து பச்சை கலர் இன்னொன்று ஆரஞ்சு கலர் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி வாசனைக்காக நூறு கிராம் நெய் எடுத்திருக்கேன் இப்போது நெய்யும் நீங்கள் அதிகமாக போட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்வீட் இன்னுமே நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்துடலாம் இதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த ரவையை வந்து முதல்ல வறுத்து எடுத்துக்குவோம் வறுத்து எடுத்துகிட்டு இதை மூணாக நம்ம பிரிச்சுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரை கலர் கேசரிக்கு நான் முந்நூறு கிராம் ரவை எடுத்திருக்கேன் முந்நூறு கிராம் ரவைக்கு முந்நூறு கிராம் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன் சரிசமாக ரெண்டு அளவுலையும் நான் எடுத்திருக்கேன் அப்போ தான் வந்து இந்த ஸ்வீட் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா அலங்கரிக்க முந்திரி திராட்சை அப்புறம் ரெண்டு ஃபுட் கலர் எடுத்திருக்கேன் ஒன்று பச்சை கலர் இன்னொன்று ஆரஞ்சு கலர் அதுக்கப்புறம் ஒரு சிட்டிகை உப்பு எப்பயுமே ஸ்வீட் செஞ்சிங்கன்னா ஒரு சிட்டிகை உப்பு போட்டால் மட்டும்தான் அந்த ஸ்வீட் உங்களுக்கு நல்லா டேஸ்ட் எடுத்து கொடுக்கும் அதுக்கப்புறமா ஏலக்காய் பொடி சக்கரை போட்டு பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறமா நெய் நெய் வந்து ஒரு அறுபதுலேருந்து நூறு கிராம் நெய் உங்களுக்கு தேவைப்படும் நெய் அதிகமாக போட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்வீட் இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சரி இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரவையை முதல்ல நம்ம வறுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க அதில் இந்த ரவையை நான் போட்டுக்கிறேன் சிம்மில் வச்சுட்டு இதை நீங்கள் வறுத்துக்கோங்க ஒரு ஒரு மூணு நிமிஷம் நீங்கள் இதை வறுத்தால் போதும் கலர் மாறக்கூடாது லைட்டாக நீங்கள் இதை வறுத்துட்டு உடனே நீங்கள் இதை எடுத்துடணும் வறுத்த ரவைனே பேக்கெட் பண்ணி கடையில் விற்கிது நீங்கள் அதை கூட வாங்கிக்கோங்க அது இன்னும் சுலபமாக இருக்கும் இது நல்லா வறுப்பட்டுடுச்சு இப்போ இதை நான் ஆஃப் பண்ணி எடுத்துடுறேன் இப்போது நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போது ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி இப்போ நம்ம இந்த முந்திரி திராட்சையை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுத்தையும் போட்டு ஃபஸ்ட்டு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இதை தனியாக ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ரவையை வறுத்து எடுத்தாச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம மூணாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம் அதாவது இது முந்நூறு கிராம் சொல்லியிருந்தேன் அதை வந்து நூறு நூறு கிராமாக நீங்கள் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு நூறு கிராம் நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேசரி செய்வோம் இப்போ நம்ம முந்திரி பயிர் வறுத்து வச்ச அந்த பேன்லேயே ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஒரு கிளாஸுங்கிறது நூறு கிராம் ரவைக்கு நூற்றி இருபத்தைந்து கிராம் தண்ணி நான் இப்போ வந்து ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ இதில் ஒரே ஒரு சிட்டிக்கு உப்பு போட்டுக்குங்க இங்கே பாருங்கள் இதான் இதான் அளவு நீங்கள் அதிகமாக போடக்கூடாது இப்போ இந்த கலரில் நம்ம லைட்டாக தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக தண்ணியை ஊற்றி கரைச்சிக்கோங்க இப்போ தண்ணி கொதிக்குது 
இப்போ நம்ம இந்த ஆரஞ்ச் கலராக இதில் சேர்த்துருவோம் சேர்த்துட்டு ஒரு சிட்டிகை ஏலக்காய் பொடி இப்போ இந்த தண்ணி கொதிக்கும்போது நம்ம எடுத்துகிட்டு வச்சுருக்கிற அந்த நூறு கிராம் ரவையை ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதில் கலந்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அடுப்பு சிம்மில் வச்சுருங்க அப்புறமா இதை அப்படியே கிளறிக்கிட்டே இருங்க நல்லா வந்து சொண்டிடுச்சு தண்ணியெல்லாம் இழுத்துக்குச்சு நல்லா சூப்பரான ஒரு ஆரஞ்சு கலர் வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த டைமில் நம்ம சக்கரை அதாவது எவ்வளோ ரவை எடுத்துருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இதில் அந்த சர்க்கரையை வந்து சேர்த்துக்கணும் நூறு கிராம் ரவை அதனால் நான் நூறு கிராம் சர்க்கரை இதில் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இதையும் சேர்த்து இதோட கிளறிடுங்க இப்போ கொஞ்சமாக நெய் இதில் சேர்த்துக்குங்க இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேகணும் இது வெந்துக்கிட்டு இருக்கு இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் இப்போது நம்ம என்ன பண்ணலான்னா பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரி ஒரு வாழை இலை ஒரு பிளேட்டில் வந்து ஒரு வாழை இலை வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வாழை இலையிலனா பரவாயில்ல நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு பிளேட்டில் கூட வச்சுக்கலாம் அதில் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக நெய் வந்து ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி நெய்யை எல்லா இடத்துலையும் தடவி விட்டுருங்க இப்போது இப்போ இந்த கேசரி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம இந்த வாழை இலையில் எடுத்து போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி போட்டாச்சு இப்போது இந்த ஸ்பூனில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி நெய்யை நல்லா தொட்டுக்கிட்டு இந்த மாதிரி பாருங்கள் நமக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ ரவுண்ட் ஷேப்போ இல்லை வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் எதில் வேணுனாலும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி மேலே வந்து நெய் தடவிக்கணும் நெய் தடவிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் சமமாக நீங்கள் இப்படி செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக ஒரு கேக் மாதிரி கிடைக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் நீங்கள் இதை மாதிரி இந்த ஸ்பூனை வச்சு இப்படி மேலே நெய் தடவி இந்த மாதிரி செஞ்சு விட்டுருங்க இது மாதிரி வந்துடும் இப்போது இது மேலே நம்ம முந்திரி பயிர் திராட்சை அந்த மாதிரி இடையில் இடையில் இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ நம்ம அடுத்த கலர் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ இதே பேனில் மறுபடியும் நான் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் அதாவது நூறு கிராம் ரவைக்கு நூற்றி இருபத்தைந்து கிராம் தண்ணி நான் ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ நம்ம செய்ய போகிறது ஒயிட் கலர் அதனால் இதுக்கு நம்ம கலர் தே சேர்க்க தேவையில்லை இப்போ வெறும் ஏலக்காய் பவுடர் மட்டும் நான் இதில் போட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி ஒரு சிட்டிக உப்பு கொஞ்சமாக இங்கே பாருங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ இது நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க இது கொதிக்கட்டும் பாருங்கள் தண்ணி நல்லா கொதிக்குது நம்ம நூறு கிராம் ரவை அதாவது மூணாக பிரித்து வச்சுருக்கிறதுல ரெண்டாவது பாகத்தை நம்ம இப்போ இதில் போடுறோம் அடுப்பு சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இல்லைட்டா கட்டி கட்டியாக ஆகிடும் வச்சுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிளறிக்கிட்டே இருங்க இப்போது இது சுண்டிடுச்சு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம இந்த சர்க்கரையை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு மறுபடியும் கிளறி விடுங்க இந்த சர்க்கரையெல்லாம் கரைஞ்சிட்டு மறுபடியும் உங்களுக்கு இந்த ரவை கூட சேர்ந்து வேகும் இப்போ கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம நம்ம ஏற்கனவே ஊற்றி வச்சுருக்க இந்த ஆரஞ்சு கலர் கேசரியில் இப்போ இதை நம்ம மேலே போட்டுடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மேலே இதில் ஊற்றிடுங்க இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டுட்டு இதை நல்லா சமமாக்கிடுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக சமமாக நீங்கள் வந்து இதை இது அந்த ஸ்பூனால் நீங்கள் நெய் தடவி தடவி நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நெய் சேர்க்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்பூனில் கையிலேயும் உங்களுக்கு ஒட்டாது
அழகாக இந்த மாதிரி சமமாக பரப்பிக்கோங்க அடுத்தது நம்ம மூணாவது பச்சை கலர் கேசரி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் இப்போ இதே பேனில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே செஞ்ச ரெண்டு கேசரி எப்படி செஞ்சோமோ அதே மாதிரி தான் இதையும் செய்யணும் இப்போது ஏலக்காய் பொடி அதே மாதிரி ஒரு சிட்டிக்க உப்பு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பச்சை கலரில் கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு கரைச்சி இதில் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம ரவையை போட்டுக்கலாம் பார்க்கவே ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு இது செய்கிறது ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்லைங்க ஜஸ்ட் ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்கள் செஞ்சிடலாம் டக் டக்குன்னு கிளறி கிளறி அதை அப்படியே நீங்கள் போட்டு போட்டு அழகாக சமமாக வச்சுட்டிங்கன்னா ஒன்று மேலே ஒன்று போட்டுட்டு உங்களுக்கு வந்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஸ்வீட் இது வித்தியாசமாகவும் இருக்கும் இதை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் நிறைய கேக் சாப்பிட்ருப்பீங்க இந்த கேசரி ட்ரை கலர் கேக் சாப்பிட்டு பாருங்கள் இப்போ சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரிப்பப்ளிக் டே ஸ்பெஷல் மட்டும் கிடையாது இதை நீங்கள் உங்கள் பர்த்டே பார்ட்டிலாம் வந்துச்சுனாக்கா ஐநூறுரூபா ஆயிரரூபான்னு செலவு பண்ணி நம்ம கடையில் போய் கேக்கு வாங்குறத விட நீங்கள் இதை உங்கள் வீட்லேயே செஞ்சு உங்கள் பசங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இதை பார்த்தாலே அவங்க ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக பார்க்கும்போதே அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லைங்க உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் உங்களுக்கு ரொம்பவே பாராட்டுவாங்க இதை மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்து அசத்துங்க நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சே நம்ம சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொஞ்சம் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இதுவும் ரெடி ஆகிடுச்சு பேனில் ஒட்டாமல் வந்துடுச்சு இப்போ இதை நம்ம எடுத்து அதில் வந்து மேலே போட்டுடலாம் பாருங்கள் சூப்பரான க்ரீன் கலர் பார்க்கவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இது மேலே கொஞ்சம் நெய் போட்டுக்குங்க போட்டுட்டு இதையும் அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி சமமாக அதை வந்து பரப்பி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் சூப்பராக அந்த ஒயிட் கலர் ஆரஞ்சு கலர் எதுவுமே தெரியாமல் இப்போ உங்களுக்கு மேலே க்ரீன் கலர் மட்டும்தான் தெரியுது சூப்பராக இந்த மாதிரி நீங்கள் நெய் தடவிட்டு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நீங்கள் ஓரங்களெல்லாம் நீங்கள் அழகாக இது பண்ணி விட்டுருங்க நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் செய்யும்போது நெய்யை தொட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இப்படி மேலே செஞ்சிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அது ஒட்டாமல் நல்லா வரும் இல்லாட்டி உங்களுக்கு கையில் வந்து ஒட்டிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்பூனில் விட்டுட்டு உங்களுக்கு நம்ம ஒழுங்காகவே வராது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை நம்ம மேலே அலங்கரிக்கலாம் இந்த மாதிரி எங்கே பார்த்தாலும் அலங்கரிச்சுருங்க பார்த்தீங்களா இதாங்க நான் சொன்ன ட்விஸ்ட்டு சூப்பரான ஒரு கேசரி அதாவது ட்ரை கலர் கேசரி நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் எப்பயுமே வந்து ஒரு வெட்டிங் டேக்கோ இல்லை ஒரு பர்த்டேக்கோ உங்கள் உங்களுக்கோ இல்லை உங்கள் வீட்டில் உங்கள் வீட்டுக்காருக்கோ நீங்கள் வந்து பர்த்டே கேக் வாங்கணுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு நீங்கள் கடையில் போயிட்டு செலவு பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி நீங்கள் வீட்லேயே வந்து க்ரியேட்டிவாக இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்து இதை வெட்டினாலும் கேக் மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் கேக்கை நீங்கள் வெட்டி சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப உங்கள் வீட்டுக்கார் மட்டும் இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே உங்களை பாராட்டுவாங்க இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் கமெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் இதை எப்படி உங்களுக்கு வெட்டி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அழகாக இருக்குது இப்போது இப்போ இதை நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இதை ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நீங்கள் வந்து இதை வந்து அப்படியே வச்சுட்டிங்கன்னா இது நல்லா செட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம கட் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்தீங்களா சூப்பரான நம்ம தேசிய கொடி கலரில் இன்றைக்கி நம்ம ட்ரை கலர் கேசரி செஞ்சுருக்கோம் பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த குடியரசு தினங்கள் அன்றைக்கி நீங்கள் இந்த மாதிரி வீட்டிலே 
ஈஸியாக ரவை வச்சு இந்த மாதிரி ட்ரை கலர் கேசரி கேக்கு செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக் கமெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகேங்க தேங்க்யூ நான் மறுபடியும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன் ஜெய்ஹிந்த் நன்றி வணக்கம்